todo, toda semana vai ter um coi aí. Para você que acompanha a gente no portal Estado Online e nas nossas redes sociais, estamos aqui para mais um Drops Online, hein, Lizzie? É isso mesmo, Carlos. Mais uma edição dos Drops Online. Lise, hoje eu quero falar com você sobre uma exaltação que está acontecendo aí. Sobre se pagar o funcionalismo em dia, garantir o 13º do servidor público, exaltando o fato do Reinaldo Zambuja ter garantido isso. Mas isso, seguindo o princípio da moralidade, que é gestor trabalhar pelo bem comum do servidor e da população, é uma obrigação dele. Mano, fala pra mim, como é que você vai falar assim, ó, oh, parabéns, pagou o salário em dia, ou, oh, isso não é questão de dar parabéns, tem que ser obrigação do gestor eu sei que tem empresário que tá sofrendo muito com o imposto e o Azambuja ele tá pagando e tá pedindo devolução no começo do ano, tá achando que não, vai, você vai receber e vai ter que devolver tudo. O negócio da política tá tão feio, mas tão feio que tem gente aplaudindo aquilo que é pra ser feito como obrigação. Você acha que o primeiro ano do Azambuja foi tudo isso que estão achando? Eu esperava mais, Carlos. A questão da caravana da saúde, ó, ok, legal, é paliativo, eu ainda não vi algo de concreto pro ano que vem, a não ser a terceirização dos hospitais. Você para pra pensar, a Zambuja aumentou, ITCD aumentou, IPVA e aumentou ICMS de supérfluos que é cosmético, salão de beleza, refrigerante e até a cachaça do fim de semana é. do pessoal. Você foi a culpada da minha voz e mas eu, eu concordo, assim, que a pressão só não aumentou pro lado dele porque ele não atrasou o salário do funcionalismo público. E a partir do momento que ele atrasar um dia o salário do servidor, o bicho vai pegar. Nós somos um estado que tem bastante funcionários públicos, um estado basicamente rural ali, de pecuária e de serviços, tá? O que move a nossa economia é serviços. E eu falo pra vocês, o ano que vem eu acredito que vai ficar um pouco mais complicado pro Reinaldo em questão às cobranças. O governo do Zambuja caiu no meu conceito quando ele cancelou o MS Canta Brasil. MS Canta Brasil fazia muita farra. É, você fazia? Tomara que minha mulher não veja. É. Próximo assunto? <risos> Bom, hoje a gente vai falar de algo que é cheio de charme, assim, que nem eu, assim, ó, cheio de charme. Não. Você tá falando da Morim. Isso, cheio de charme. É o um avião de 5 milhões de dólares do João Amorim junto com o Bahia. O que que acontece? A Folha de São Paulo trouxe o um material falando o que todo mundo aqui já tinha falado. Parece que só dão muito valor quando sai no nacional. Deucídio, gente, o Deucídio, meu Deus. Ele também andou no cheio de charme. E aí falaram também que o Putinelli andou no cheio de charme, o Nelson Entrade andou no cheio de charme. Acho que só eu e você não andamos no cheio de charme. E hoje a gente teve também o Bernal dando de frente com a Amorim. Gente, foi uma coincidência que eu sinceramente... Coincidência tô... em parte. Essa operação tapa buracos estava sendo feita na frente da casa do Amorim. O que, que o Bernal foi caçar lá? A coincidência foi aí, né? Na frente da casa do João Amorim, de repente, não, mas de repente, aparece Alcides Bernal, o prefeito da cidade. Eu falo que é coincidência porque eu, sinceramente, já não acredito mais nessas coincidências. O estilo do Bernal é de provocação também, né? Tem uma operação tapa buraco num bairro de gente muito rica e o prefeito lá fiscalizar e dar de cara com quem? O João Amorim, que seria, segundo ele, o mentor de todo o golpe pra caçá-lo da prefeitura, né? Eu esperava que o Bernal chegasse na voadora, meu amor. Foi um encontro até bastante cordial. Esse foi o nosso drop de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana pra vocês. Demorou.